আমি দু হাজার চোদ্দোতে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সেটা আমার একটা ফিচার লেন্স ডকুমেন্টারির জন্য প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে কালকক্ষর যাত্রা এস আর এফ টিআইয়ে আসাটা এরকম একটা সময় আমি যখন এস আর এফ টিআই জয়েন করি আমার সামনে বাস্তু চ্যাটার্জি বসে নজনের প্যানেল ছিল আমার সাহিত্য পড়া সাহিত্য চর্চা করা মাস কমিউনিকেশন করা বিভিন্ন মিডিয়া হাউসেসে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা ফ্রম প্রিন্ট জার্নালিজম টু কন্টেন্ট রাইটিং এটসেট্রা এটসেট্রা শুরু করা যাক আমেরিকান বিখ্যাত কবি রবার্ট ফ্রস্টের একটা কথা দিয়ে তার একটা কবিতা দিয়ে আমি শুরু করব দ্য রোড নট টেকেন টু রোজ ডাইভার্সড ইন এ ইয়েলো বোর্ড সরি আই কুড নট ট্রাভেল বোর্ড আই টুক দ্য রোড লেস ট্রাভেলড অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ মেড অল দ্য ডিফারেন্স আমার সিনেমা জগতে আসাটা আমি নিজেও জানতাম না যে আমি ফিল্ম মেকার হয়ে উঠ ছোটোবেলায় আমি বড় হয়েছি একদম বাধা ধরার একটা কর্পোরেট টাউনশিপে এবং আবার মানে স্কুল লাইফ বা তার পরবর্তী পড়াশোনার মধ্যে সবসময় এটা ছিল যে আমি আয়দার ইঞ্জিনিয়ার হব বা মেডিসিন প্রফেশনে যাব সেটাই বাবা মাও হয়তো চেয়েছিলেন কিন্তু কোথাও আমার এই যাত্রা ভঙ্গটা হয় আমি যখন প্লাস টু লেভেলে আসি এবং তখন আমার মনে হয় না আমি সাহিত্য চর্চা করব আমি মিডিয়ার সাথে রিলেটেড হব এবং আমি সেই ধরনের একটা পড়াশুনো বা সেই ধরনের একটা জার্নি দেব এবং সেটাই ঘটে আমি ঠিক উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়ার পর আমি একদমই আমার বাবা মার কথা না শুনে জন এন্ট্রেন্স ইত্যাদি না দিয়ে আমি চলে আসি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কম্পারেটিভ লিটারেচার পড়তে খুবই বিমুখ একটা জিনিস সেটা আমার পরিবার বা আমার সোসাইটিতে সেটা ছিল না আমরা যেভাবে বড় হয়েছি এবং সেখান থেকে একটা ভীষণ রকম কনফ্লিক্ট আমার বাবার সাথে আমার হয় তিনি কখনোই চাননি যে আমি এই ধরনের একটা জানি নি এবং সেটা পুরোপুরি আমার নিজের তাগিদে আমি তখন যাত্রাটা শুরু করি আমার সাহিত্য পড়া সাহিত্য চর্চা করা মাস কমিউনিকেশন করা বিভিন্ন মিডিয়া হাউসেসে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা ফ্রম প্রিন্ট জার্নালিজম টু কন্টেন্ট রাইটিং এটসেট্রা এটসেট্রা করতে করতে একটা পর্যায়ে আসে যখন আমি বুঝতে পারি এটা দিয়েও আমার আর ভালো লাগছে না এবং তখন শুরু হয় এই সিনেমার জগতে ঢোকার প্রবৃত্তিটা এস আর এফ টিআইয়ে আসাটা এরকম একটা সময় আমি যখন এস আর এফ টিআই জয়েন করি অ্যাজ এডিটিং স্টুডেন্ট আমি খুব ভাবিনি যে আমি ওই চান্সটা পাবো বা আমি এডিটিং নিয়ে পড়াশোনা পড়বো কেন তখন আমি অলরেডি অনেকটাই এস্টাবলিশ নিজের লেখালেখি জগতে আমি তখন বিভিন্ন সাংবাদিক পত্র পত্রিকায় লিখছি এবং তারপরে ধরুন কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট করছি একটা বড় এম এনসিতেও একটা চাকরি পেয়ে গেছি এবং সেই মুহূর্তে তখন আমার সাতাশ বছর বয়স এবং আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ম্যারেড স্টুডেন্টস অফ এস আর এফ টি আমার বিয়েও হয়ে গেছে এবং তখন আমি ডিসিশন নিচ্ছি যে আমি এস আর এফ টি আই পড়াশোনা করি এবং আই গত্র সেটার একটা কথা আমার ডেফিনেটলি বলা উচিত যে এস আর এফ টি আই আমি যখন ইন্টারভিউটা দিচ্ছি ফাইনাল রাউন্ডে দ্যাট ওয়াজ আ গুজ বাম্পিং সেশন আমি বলতে পারি কেননা আই ওয়াজ এ ম্যারেড স্টুডেন্ট আই ওয়াজ এ ফিমেল ক্যান্ডিডেট এবং এরকম একটা সংস্থাতে সুযোগ পাওয়াটা ইস নট নট ইজি এবং ওরা সবসময় বিবেচনা করে নেয় যে যে আসছে সে তিন বছর টিকবে তো সে তিন বছর মানে এত দা সাবসিডাইজড তার পেছনে মানি ইউজ করা হবে তার পেছনে সেই গ্র্যান্ডটা দেওয়া হবে তো সে সে তার সদ্ব্যবহার করবে তো রাত আটটায় আমার ইন্টারভিউটা শুরু হয় ফাইনাল রাউন্ড এবং ফর্টি ফাইভ মিনিটস আই ওয়াজ থারোলি গ্রিল্ড আমার সামনে বাস্তু চ্যাটার্জি বসে নজনের প্যানেল ছিল এবং নানান রকম প্রশ্ন সম্মুখীন আমি হতে 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 আমার একটা প্রশ্ন আসে ইউ আর আ পোস্ট গ্রাজুয়েট ইউ অলরেডি হ্যাভ আ ডেফিনেট কারিয়ার তুমি অলরেডি কাজ করছো হোয়াইট এস্টাবলিশড বিয়ে হয়ে গেছে তো তুমি কেন আবার মানে সিনেমা নিয়ে পড়াশুনো করতে আসতে চাইছ অ্যান্ড আ স্পেসিফিক রিমার্ক ওয়াজ গিভেন টু মিস দিস ইজ গোয়িং টু ব্যাডলি এফেক্ট ইউর কনজুকাল লাইফ দিস ইজ গোয়িং টু এফেক্ট ইউর ম্যারিটাল লাইফ তো তুমি তাও সেটা চাইবে তো আমি খুব হামলি মানে আই ডিড নট টেক এনি কাইন্ড অফ আ স্টান্স আমি জাস্ট এইটুকু বলে যে না আমি করতে চাই আমি মানে আমি এডিটিংটা নিয়ে পড়াশুনো করতে চাই এবং মানে দের ইজ নো ডিফিকাল্টি ফ্রম মাই ম্যারেজ মাই হাজব্যান্ড উইল সাপোর্ট মি হি ইজ আ পেইন্টার মানে ফিনান্সিয়ালিও সেই অসুবিধাটা হবে না প্লিজ আই ওয়ান্ট টু ডু দিস থিং এবং তারপরে আমার সাথে কথা বলতে বলতে কেন এডিটিং নিয়ে পড়বে ইউ মানে ইউ হ্যাভ ফুল অফ কনভিকশন তুমি ডিরেকশন নিয়ে কেন পড়বে না তো তখনও আমার কাছে এটা আসে যেটা আমি একটা টেকনিক্যাল জায়গা দিয়ে হাঁটতে চাই তারপরে হয়তো আমি ডিরেকশনের দিকে যাব 
বাট ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু ডু এডিটিং তো এই যে মানে এটাকে আমি একদমই বৈষম্যতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতেও চাইছি না আমার মনে হয় এটার পেছনে যুক্তি আছে ওয়েন ইউ আর অপটিং ফর সামথিং অ্যান্ড ইউ আর লিভিং ইউর এস্টাবলিশড এরিয়া যে তুমি একটা জিনিস চাইছো করতে চাইছো এবং সেটা পেতে চাইছো সেই তাগিদে তুমি দৌড়চ্ছ এবং দেন ইউ ও ইউর ওন রেসপন্সিবিলিটি মানে আমি এই চয়েসটা আমার জন্য নিয়েছিলাম আমি আমার সাতাশ বছর বয়সে অন্য কিছু করতে পারতাম আই ওয়াজ আর্নিং জলি ওয়েল সেইটা দিয়ে থাকতে পারতাম কিন্তু সেইটা ছেড়ে সিনেমায় আসা অফকোর্স বলে সিনেমা হ্যাজ আ বাগ অ্যান্ড ইউ আর ইফ ইউ আর বিটেন বাই দ্য বাগ মানে ইউ আর ড্যামেজড ওভার দেয়ার ইউ ক্যানট লিভ ইট অ্যাবসলিউটলি ইট ইস ভেরি ট্রু তো সেই যাত্রাটা আমি দু হাজার সাতে এস আর এফ টি আইয়ে জয়েন করি তারপরে পড়াশুনো শেষ করতে করতে অলমোস্ট তিন বছর কোর্সটা পাঁচ বছরে গিয়ে থাকে এবং আমি রাজদীপ এস আর এফ টি আই থেকেই কোলাবোরেশনটা শুরু করি মানে ওখানে ডিরেকশন এডিটিং দিয়ে চলতে এবং তারপর পরবর্তীকালে আমরা একসাথে উই রাইট উই ডিরেক্ট উই এডিট অ্যান্ড অলমোস্ট উই দ্য ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার্স অফ আর ওন ফিল্মস তো সেই জার্নিটা যেরকম চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে ডেফিনেটলি যে কারণে হয়তো আজকে জোশ টক্স আমাকে ডেকেছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডেবিউ ফিচার ফিল কালক তো কালকক্ষর যাত্রাটাও এইটাই বলার কথা এর আগে ডেফিনেটলি আমি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত আমি দু হাজার চোদ্দোতে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সেটা আমার একটা ফিচার লেন্থ ডকুমেন্ট্রির জন্য তারপরে একাধিক শর্ট ফিল্মস এবং ডকুমেন্ট্রিস করেছি যেটাও হোয়াইট ক্রিটিক্যালি ক্লেমড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু কালকক্ষ অবধি আসাটা ইট ওয়াজ নট অ্যান ইজি অ্যাফেয়ার ইউ ডোন্ট গেট টু মেক দ্য ফিল্মস ইউ ওয়ান্ট টু মেক সো ইজিলি এবং বাই নেচার আমি খুব হাম্বল খুবই ডিসিপ্লিনড খুবই মডারেট এবং লাস্ট বার নট দ্য লিস্ট আমি ভীষণ রকমের নন কনফর্মলিস্ট আমাকে যদি কিছু মানে চাপিয়ে দেওয়া হয় দেন দ্য প্রবলেম রাইসেস তো সেইখানে অরোরা ফিল্মের ফিল্ম কর্পোরেশনের সাপোর্ট এবং যেভাবে আমাদের লেয়াজোটা তৈরি হয়েছে একের পর এক ছোটো কাজ করতে করতে কালকক্ষ এবং প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে কালকক্ষর যাত্রা তার সূচনা এবং তার পরিকল্পনা এক্সিকিউশন প্লাস দ্য জার্নি দ্য আক্লেমস উইচ কালকক্ষ হ্যাজ ব্রট আস টু একটাই কথা আমি বলতে পারি যে যদি কিছু মন থেকে চাওয়া হয় এবং তুমি তার জন্য যদি স্যাক্রিফাইস করতে রাজি হও রাজি থাকো তো নানান রকম প্রতিকূল পরিস্থিতি সর্বত্র আছে এক্ষেত্রেও থাকবে বাট ইউ ওয়েল ফলো আ পাথ অ্যান্ড দ্যাট পাথ উইল লিড ইউ টু সামওয়্যার এবং সেই সামওয়্যারটা কিন্তু খুব রিওয়ার্ডিংই হয় মানে সেটা তোমার যেহেতু তোমার নিজস্ব জার্নি মানে আমি আমার ক্ষেত্রে মনে করি যে ইট ইট ইজ মাই ওন জার্নি আই হ্যাভ মেড দ্য চয়েস আই হ্যাভ টেক ইন দিস পাথ দেয়ার উইল বি ডিফিকাল্টিস প্রচণ্ড স্ট্রাগলস রয়েছে এই ততই মানে আরও বাড়ছে কেন কম্পিটিশন এত বেশি তোমাকে বিভিন্ন রকম জিনিস বোঝানো হবে করতে ইনসিস্ট করা হবে এইটা চলবে ওইটা চলবে না এইটা করো সেইটা করো না বাট স্টিল ঠিক আছে সেটা সবাই তার অভিব্যক্তি দিয়ে কথা বলবে ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর ওন চয়েস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লিভ আপ টু ইউর ওন চয়েস তো সেই জায়গা থেকে কালকক্ষর বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তার ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হওয়া পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান প্যানোরামাতে তার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার হওয়া তার বাকি যে জার্নিটা এবং তারপরে তার পরের ছবিটাও তৈরি হয়ে যাওয়া কেননা আমরা এখন মন পতঙ্গ প্রায় শেষের পর্যায়ে তার ফেস্টিভ্যাল জার্নিটা শুরু হবে এবং আমরা আরও বিগার হোপস দিয়ে রয়েছি যে ডেফিনেটলি দিস ফিল্ম ইজ গোয়িং টু বি আই মিন আ বাইপোলার অপোজিট রিয়াকশন টু হোয়াট উই হ্যাভ ডান ইন কাল কোক বাট উইথ আ সিগনেচার ইন্ট্যাক্ট যে যে ধরনের কথা আমরা বলি যে ধরনের ডিসকোর্স আমরা দিতে চাই যে ধরনের অভিব্যক্তি আমরা পরিবেশনা করতে চাই সেটা এই ছবির মধ্যেও আছে আমি সিনেমায় আসবো বা সিনেম ফিল্ম মেকার হবো এটা সত্যি কখনো আমার ভাবনাতে ছিল না আমি কখনো এই এই ধরনের একটা প্রিসাইজ ইন্টেন্ডেড পাতে আমি যাই কিন্তু আমি মিডিয়ার সাথে থাকবো এন্টারটেনমেন্টের সাথে থাকবো সেটা অনেক ছোটোবেলা থেকে হয়তো ভেতরে ভেতরে বুঝতে পেরেছিলাম বারংবার মানে আমার মতন যারা বা আমার থেকে ছোট যারা তাদেরকে একটাই কথা বলতে চাইব ইফ ইউ আর থিঙ্কিং অফ ডুইং সামথিং জাস্ট গো ফর ইট মানে এখানে বাধা আটকে যাব হবে না কি হবে কেন হবে এত প্রশ্নের মধ্যে যাওয়ার কোনো দরকারই নেই যদি করতে ইচ্ছে হয়েছে তো তোমার রাস্তাটা ঠিক তৈরি হয়েই যাবে এমএনসিতে চাকরি করতে পারতাম সেগুলো ছেড়ে যখন আমি কিছু একটা করতে অন্য কিছু করতে চাইছি 
তো সেখানে সেই লড়াইটা আমার সেই চয়েসটা আমার এবং সেটার পরিণতিটা কি হবে সেইটাও আমাকেই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তো তার জন্য আমার মনে হয় না খুব দুঃখ পেয়ে কষ্ট পেয়ে আহারে হলো না এই ধরনের কোনো মানসিকতায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ইভেন ইফ ইউ আর নট নট আ গো গেটার কাইন্ড অফ আ পার্সোনালিটি ডাজেন্ট ম্যাটার তোমার নিজস্ব পার্সোনালিটি দিয়েই তুমি কিন্তু সেটা অ্যাচিভ করতে পারবে ইট উইল টেক সাম টাইম আমাদের জন্য আমরা কিছুই এখনও মনে করি না যে অ্যাচিভ করেছি বাট উই আর পার্সোয়িং আর ওন ড্রিমস এবং সেইটা যদি স্বপ্নটা দেখে দেখো আমি প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখি ভাবি এখানে আসবার আগেও ভেবেছি একটা জোশ জোশ দেখেছে সো আই হ্যাভ টু সেই লাইক দিস অ্যান্ড দ্যাট বাট আই এম নট অ্যাট অল সেইং এনিথিং অফ দ্যাট কাইন্ড যেটা স্পন্টেনিয়াসলি বেরোচ্ছে মন থেকে সেটাই বলছি সো ইফ ইউ আর আ ড্রিম দ্যাট ইজ নাথিং দ্যাট ক্যান স্টপ ইউ ইউ উইল টেক ইউর ওন ফ্লাইট অ্যান্ড আমি ফ্রস্ট দিয়ে শুরু করেছিলাম ফ্রস্টের কথাতেই যে দ্যাট হ্যাজ মেড অল দ্য ডিফারেন্স বাট রাইট অ্যাট দিস পয়েন্ট আমার মনে হয় ইট ইজ নট অ্যাবাউট দ্য রোড ইউ হ্যাভ রোড নট টেকেন ইট ইজ নট অ্যাবাউট দ্য রোড নট টেকেন it is about the road right now i'm loitering in with despair and dreams i am running to see the end if at all you might be missing out on job opportunities but in just 2 rupees a day you might get your dream job get unlimited access to daily grammar and vocabulary lessons and practice english by talking to english learners like you the link is in the description and the pin comments download the app now যদি জোশ টকসে এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর যদি আপনার জীবনেও থাকে এমন কোন গল্প যা হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাহলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া মেল আইডিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন